गिनती की पुस्तक अध्याय सोलह गिनती की पुस्तक अध्याय सोलह कोरह दातान और अभिराम का मचाया हुआ बलवा कोरह जो लेवी का परपोता कहात का पोता और इसहार का पुत्र था वह एलियाब के पुत्र दातान और अभिराम और पेलेत के पुत्र ओन इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया अब बस करो क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है और उसको अपने समीप बुला लेगा जिसको वह अपना चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा इसलिए हे कोरह तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा हे लेवियो तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो अब बस करो फिर मूसा ने कोरह से कहा हे लेवियो सुनो क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इसराइल के परमेश्वर ने तुमको इसराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो फिर मूसा ने एली आप के पुत्र दातान और अभिराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है फिर तू हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है ही नहीं पहुंचाया और न हमें खेतों और दाग की बारियों के अधिकारी किया क्या तू इन लोगों की आंखों में धूली डालेगा हम तो नहीं आएंगे तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है तब मूसा ने कोरह से कहा कल तू अपनी सारी मंडली को लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत अढ़ाई सौ हो गए यहोवा के सामने ले जाना विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूप दान ले जाना सो उन्होंने अपना अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला और मूसा और हारून के साथ मिला पौले तम्बू के द्वार पर खड़े हुए और कोरह ने सारे मंडली को उनके विरुद्ध मिला पौले तम्बू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालू तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे हे परमेश्वर हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा यहोवा ने मूसा से कहा मंडली के लोगों से कहा कि कोरह दातान और अभिराम के तंबू के आसपास से हट जाओ तब मूसा उठकर दातान 
और अभिराम के पास गया और इसराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए और उसने मंडली के लोगों से कहा तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छो कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ यह सुन वे कोरह दातान और अभिराम के तंबू के आसपास से हट गए परंतु दातान और अभिराम निकलकर अपनी पत्नियों बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए तब मूसा ने कहा इससे तुम जान लोगे कि यहवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करो क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो तब जान जाओ कि मैं यहवा का भेजा हुआ नहीं हूं परंतु यदि यहवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने परमेश्वर यहवा का अपमान किया है वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पाव के नीचे से फट गई और पृथ्वी की ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनका घरदार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों को उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढाप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए और जितने इसराइली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले तब यहवा के पास से आग निकली और उन अढ़ाई सौ धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला तब यहवा ने मूसा से कहा हारून याज के पुत्र इलियाजार से कह कि उन धूप दानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छित्रा दे क्योंकि वे पवित्र है जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है उनके धूप दानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए जिससे वे कि वह वेदी के मरने के काम आवे क्योंकि उन्होंने यहवा के सामने रखा था इसलिए वे पवित्र है इस कारण और इस प्रकार वह इसराइल के लिए एक निशाना ठहरेगा सो एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था लेकर उनके पत्थर पिटवाकर वेदी के मढ़ाने के लिए बनवा दिए कि इसराइलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो यहवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए जैसे कि यहवा ने मूसा के द्वारा उनको आज्ञा दी थी दूसरे दिन इसराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहवा की प्रजा को तुमने मार डाला है और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालू तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल मंडली के पास फूर्ति से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान को लेकर मंडली के बीच में दौड़ा और यह देखकर कि लोगों में मरी फैल लगी है उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ तब मरी थम गई और 
जो कोरह के संग भागे होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे वे चौदह हजार सात सौ थे तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई 